बिस्मिल्लाम सो वी आर डूइंग डेरिवेटिव आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में डेरिवेटिव मार्केट किस पोजीशन में है वेर इट स्टैंड वाट डज इट डू इन पाकिस्तान डेरिवेटिव बेस्ड ऑन फाइनेंशियल एसेट्स ट्रेड इन पी एस एक्स स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं एंड वाइल कमोडिटी बेस्ड डेरीवेटिव ट्रेड ऑन पाकिस्तान मर्कनटाइल एक्सचेंज पी एम ई एक्स वाइल द ट्रेडिंग ऑफ कैश सेटल एंड डिलीवरी इक्विटी फ्यूचर ऑन पी एस एक्स स्टार्टड इन टू थाउजेंड एंड वन के जो स्टॉक मार्केट में है वो टू थाउजेंड वन में हो गया था वेयर एज द पी एम एक्स बिकेम ऑपरेशनल इन टू थाउजेंड सेवन सो इट द गुड टाइम हैज पास बट स्टिल रेलिटिव टू द वर्ल्ड दीज आर नॉट वेरी लॉन्ग इन इन कंट्रेस टू द डिवेलप मार्केट्स डिस्पाइट एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस ऑफ द पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इन रिसेंट ईयर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स भी देखे गए हैं इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट इन एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव इज मार्जिनल बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है रिजल्टिंग इन अन इम्प्रेसिव टर्न ओवर यानी कि डेरीवेटिव का जो टर्न ओवर है वो बहुत फिनमिनल नहीं है बहुत अच्छा नहीं है सेवरल सप्लाई एंड डिमांड साइड चैलेंजेस डिले द डिवेलपमेंट ऑफ द डेरीवेटिव मार्केट इन पाकिस्तान मल्टीपल इशूज थे कुछ जो हमने देखे हैं कुछ एड्रेस हो गए हैं कुछ पे काम हो रहा है बट वी नीड टू नो दैम रीजन वाई पाकिस्तान डेरीवेटिव मार्केट इज स्मॉल स्लैश डिस्करेजिंग डिस्करेजिंग इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ये कंपेरेटिवली बहुत कम है बट वी आर पॉजिटिव एंड होपफुल थिंग्स विल इम्प्रूव वहाँ ऑन द सप्लाई साइड अ लैक ऑफ मार्केटिंग एंड अवेयरनेस अबाउट डेरीवेटिव के बहुत ज़्यादा उसको मार्केट भी नहीं किया जाता कि दीज आर द प्रोडक्ट्स अवेलेबल मे बी काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को उसका ट्रू आइडिया ही नहीं है कि सच प्रोडक्ट एक्ट इज या वट दे डू अ स्लैक इन प्रोडक्ट इनोवेशन की जो उसमें इम्प्रूवमेंट्स इनोवेशन भी इसमें इतनी ज़्यादा नहीं लाई गई इन एडुकेट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ सप्लाई साइड मार्केट पार्टिसिपेंट्स के जो यूजर्स हैं जो इन्वेस्टर्स हैं उनके बारे में कोई बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स नहीं गई कोई सेशंस नहीं हो रहे सो दैट पीपल कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एक्सेसिव रेगुलेशन हैव ऑल्सो रिस्ट्रेन द ग्रोथ कि इसको कि थोड़ा सा रिस्की आ जाता है तो इसको बहुत ज़्यादा रेगुलेट किया जाता है तो इस एक्सेसिव रेगुलेशन की वजह से भी इसकी जो ग्रोथ है वो इतनी बहुत ज़्यादा किक स्टार्ट नहीं हुई दैट इज फ्यू ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से ये इतने ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं ले पाए मोर ओवर डेरिवेटिव कुड नॉट गेट देयर ड्यू शेयर अटेंशन अनटिल बदला सी एफ एस एक बेसिकली प्रोडक्ट थी हमारी मार्केट में बदला दैट वॉज अ इनफॉर्मल डेरीवेटिव जो कि ब्रोकरस अपने जो यूजर्स हैं उनको फैसिलिटेट करते थे इफ दे वॉन्ट टू टेक एक्सपोजर तो फिर जब तक वो ये इनफॉर्मल प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती थी तो पीपल वर नॉट चैनलाइज और मोटिवेटेड टू गू दो फॉर्मल वंस तो फिर ये 2009 में जा गई ये बदला क्लोज हुआ एंड देन द मार्केट आल्सो स्टार्ट टू इम्प्रूवाइज इन द केस ऑफ डेरिवेटिव्स ऑन द डिमांड साइड द चैलेंजेस आर इवन मोर कॉम्प्लेक्स द सेविंग रेट इन पाकिस्तान एज मेड बाय सेविंग टू जी डी पी हैज बीन हिस्टोरिकली रो इन आर रीजन कि हमारे मुल्क में जो सेविंग का ट्रेंड है वो इतना ज़्यादा नहीं है इवन कम्पेयर टू कंट्रीज नियर बाय चाइना इंडिया अगर आप यू एस वगैरह की बात कर लें तो वहाँ पर तो एवरी पर्सन और एटलीस्ट मोर देन नाइन्टी परसेंट आर इन्वेस्टेड इन स्टॉक चेंज हमारे अगर बात करें तो जस्ट अ फ्यू फ्रैक्शन पीपल इन्वेस्ट तो सेविंग का कल्चर थोड़ा कम है स्पेशली टू वर्ड्स दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ये थोड़ा और कम है मीनिंग देर इज़ अ लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी अमंगस द इन्वेस्टर के बहुत ज़्यादा उनको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इनकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है सो दे शाय अवे स्टे फ्राम देट लिमिटेड रीच ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी एक तो हैं कम फिर उनका लोगों के एक्सेस और उनके आगे पोर्टफोलियोज आर ऑन अ लोअर साइड बट थिंग्स आर इम्प्रूविंग बट स्टिल थिंग्स आर लैकिंग नैरो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट रेंज नहीं है जो हर एक की नीड्स को कैप्चर कर रही हूँ द स्कॉसिटी ऑफ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन पाकिस्तान कैपिटल मार्केट ये अगर हम इंटरनेशनल बात करें तो स्पेसिफिकली बायर के मार्ग जो इन्वेस्टर हैं वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के इंस्ट्रूमेंट्स में डायरेक्ट जो डेरीवेटिव हैं उसमें इतने ज़्यादा इंक्लाइंट नहीं है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की लैकिंग है सो दैट इज़ ऑल्सो रीज़न के इतना ज़्यादा ये बूम नहीं आया दीज आर द डिमांड बेस्ड फैक्टर जो कि रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं इसकी ग्रोथ को Given the excessive and unregulated use of derivative is blamed for the financial crisis in 2008. 2008 में बदलाव वगैरह भी exist करता था 
और बहुत ज़्यादा उसकी यूटिलाइजेशन थी तो जो एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया था 2008 का दो इट वाज ड्रिवन फ्रॉम द डेवलप मार्केट लेकिन स्प्रेड आउट हुआ था और हमारी मार्केट को भी इसने बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट किया था तो उसकी एक वजह ये कहते हैं कि जी ये डेरिवेटिव जो थी या ये जो इनफॉर्मल डेरीवेटिव थे इनकी वजह से आया था तो वो उनकी ब्लेम गेम की वजह से भी अभी तक वो ये आ रहा है कि वो उसके बाद से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ रेगुलेट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि ताकि ऐसी सिचुएशन ना आए और इन्वेस्टर्स भी उससे थोड़ा सा फियरफुल हो गए हैं तो इसकी एक्सेप्टेंस ग्रोथ जो है वो थोड़ी हैम्पर हुई है बिकॉज ऑफ दिस टैगिंग के जी ये टू थाउजेंड एट के क्राइसिस वॉर बेस्ड बाय दीज इनफॉर्मल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उनको एस सच फंडिंग का साइज का इतना इशू नहीं होता बट दे आर नो ऑल्सो नॉट एंट्रिंग इन टू मच ऑफ द डेरीवेटिव दैट इज मेनली बिकॉज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेरीवेटिव में बी लिमिटिंग फैक्टर क्योंकि इसके लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं जो अप्लाई करने पड़ते हैं जो रिपोर्टिंग क्राइटेरिया है वो भी ज़रा कॉम्प्लेक्स हैं तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी ज़्यादा तो वैसे ही लॉन्ग पोजिशन में रहना चाहते हैं और वो डेरीवेटिव में इतना ज़्यादा एंटर इसलिए नहीं होते क्योंकि दे हैव टू कम्प्लाई विद सो मैनी रूल्स और डिस्कलोजर्स वो फिर उससे भी वो थोड़ा रिड्यूस करते हैं तो दीज आर द मेन रीज़न जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं किया थिंक स्टिल्स आर इम्प्रूविंग एंड वी होप फॉर बेस्ट थैंक यू